，我也不知道接了多少年了。好像头发现在已经白了。如果一定要生意好的话，我估计那排队。慢一点，好长。哦，这是茉莉花的。今天的比较大片一点哈。朋友们，大家好，今天我们来到福建省福州市，探访一处烟火气十足的早市。福州虽然临海，但海风被古山阻隔在市区之外，因此夏季非常闷热。宋代为防水患，曾大力推广种植榕树。今天的福州拥有十六万株榕树，它们为福州百姓带来清凉之余，也让福州有了一个美丽的名字——榕城。我也能不怕一点，明白吗？谢谢。这是青橄榄。对对，青橄榄。皮青肉黄的檀香橄榄是福建闽清的特产。品尝檀香橄榄需要耐心，只有在咬嚼一会儿之后，回甘和清香才会弥漫在口腔之中。这种鲜苦厚甜的味道如腻耳中言，因此檀香橄榄也被叫做坚果。橄榄主要是帮助消化、血液循环。哦，非常好，糖尿病人都可以吃。糖尿病人都可以吃。嗯，没有糖味。嗯，它没糖分。哦，又咸的，又甜的，甜口也有。小孩的、老人的帮助消化，很多人买的。哦。那油柑呢？山楂的都是有，这是油柑嘛。说起来，油柑可谓是前几年茶饮店的明星产品了。前几年网络上也经常见到有人一边大赞油柑饮料好喝，一边痛苦窜西的搞笑新闻。这个先锋市场如同刘宅市场、丰荣生鲜市场一样，都是服务于周边居民的普通市场。几十年来，早已和福州本土生活融为一体。这些市场适合我这样每到一个城市，都喜欢逛逛当地的集市。在热闹的讨价还价声中寻找前所未见的惊喜的人，在这些承包了一座城市居民们三餐四季的市场里走走看看，可以让我们了解一座城市独有的烟火气息和人文魅力，更可以帮助我们重新触摸生活的本质，获得全身心的放松和愉悦。谢谢老板，谢谢，嗯。这是我第一次来福州，短短几天里接触到的形形色色的当地人，给我留下了特别好的印象。从容、平和、礼貌，这是有福之城的人们留给我的第一印象。你好，老板。这种黄鲜居然是河鲜，我打眼一看，还以为是一种海鲜呢。说起来，冬天还是南方舒服，蔬菜的种类又多又新鲜，年后的天气也暖融融的。哎，全场劲爆价，今天啊，最后一件搞特产啊，新下的全场劲爆价啊，走过路过不要错过啊！哎，黄瓜也十三块啊，大黄瓜才十三块。你好，老板，我拍一下，来，多啊嘛！哎，大黄瓜今天才卖十三啊，人家卖十八，我卖十三了啊！我远远的听到黄瓜十三元一斤，就想过来看看什么品种的黄瓜这么金贵，没想到老板说的是黄花鱼。哎，赶紧买了，最后一天搞特价了啊！走过路过千万不要错过啊！抓住机会买实惠了啊！啊，给他抓起来。再拿一个袋子给我套一下。哎，抓住机会买是黄瓜鱼十二十三，黄瓜鱼才十二十三了啊！最后一点搞特价啊！投资老哥来看一下啊！对，价格便宜卖了。哎，机会不是天天有啊！便宜卖了嘞！谢谢老板。啊，预祝大家全场进报价。在那边袋子。哎，袋子还是什么？哪里？你要哪一组呢？这边是十四买三条十三，然后那边是一两去十二，然后这边是十七，就是这边肉会更厚一点，更硬一点，更好吃一点。好，你买这边要身材好看了。你好，老板。没想到这个早市这么热闹，刚刚不到八点钟就有这么多人过来买菜。昨晚我半夜才到福州，现在感觉脑袋还昏昏沉沉的，但是市场里人声鼎沸的热闹劲儿很有感染力，非常的提神醒脑。这些茂盛的巨大榕树，让普通的市场也多了几分童话色彩，变得更加鲜活生动了。
。福州临近渔场，市场里的海鲜大多都是从霞浦、连江、平潭捕捞后即刻送来的。这里就有一家做平潭天然海鲜的摊位。你好，老板。这个花菜多少钱？两三十八，五斤。没白刀，白刀，白刀。分享，分享。哎，我去。大海产咩包？大海产我叫他们来包吧，你搞到澳门去捞出种木头，全部都不要钱。要鸡心，要切出来吧，现在一点点切出来。这个十二块四，跟阿姨的一模一样的。这个笋好吃是吧？这个笋很好吃，这个是。福建有这个东西，像江西那边都没有。哦，这个叫什么笋啊？哎，这是福建的特产，福建一个笋、哦，一个槟榔芋。啊、哦，槟榔芋。哎，槟榔芋也是。好竹帘山绝笋香，应季的春笋，滋味一定是鲜美醇厚的、哎。也难怪老板自豪地称说这是福建特产了，光看新鲜程度，就仿佛可以感受到水灵灵的笋尖正从笋衣之中跃跃欲出。谢谢，不用谢。离开福州之后，我才知道，原来龙岩泡爪是福建龙岩的客家特色美食。据百度说，二零零八年出现的龙岩泡爪，到了二零一二年已经流行起来。福建大大小小的商店内基本上都有销售，龙岩泡爪已经成为一种福建的特产小吃。用完饭冰箱里啊，保鲜啊，多保鲜啊！对，口口感更加啊，我要调整一点吗？白色的袋子嘛，好啊好啊，没关系啊。今天要白色的袋子，好。这个摊位上有泡鸭爪和鸡爪，也有无骨的泡爪出售。提前功课没有做好就是不行，这不又少吃到了一种当地特色。下次有机会过来得尝一下。你好，老板，我开一下。你好，给我拿一斤都是一样的价格。你孩子也没给我出啊？啊？孩子都没出啊？没有，是我三十块五毛就给你算三十块钱啊。对对对，我都给你刨掉的点啊。两百五要一斤。鸭脚是二十九块九，五谷的三十八啊。啊，这种脱骨的是三十八啊？对，是的。这样一斤多少啊？三十八一斤，这个哦，这个是三十。哎，再看一下，这也是不一样哈。哎，是的，是的。来，给你啊。如果两斤，那就不行了。还要鸭子，来鸡鸭，鸭哪里？一样的，是二十九块九。老板，这个就是手工锤的那个肉泥啊。对，肉泥。哦。带点尝一下。啊，再尝一下零钱。这是早上准备的零钱吗？准备加要要零钱，我帮他加一下。哦。电子支付用习惯了，我现在看到有人点钱，反而很新鲜。谢谢老板。来之前，我看抖音上拍摄的内容基本都是糯叽叽和肉燕肉丸，所以我一直以为这个市场不大。到了现场才发现，这是一个规模巨大、纵横几条街巷的露天市场。你好，老板，拍一下。啊，那你。那我们拿这也要八
。然后肥平跟雪花是八十八嘛，吊龙十点九六七十八一斤，正正的。这个可以炒吗？可以啊。嗯网红，哈哈哈哈哈！这还是老火的，是收在哪岁呀？两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两这样子可以打。老公的就是比较那个。哈哈哈哈哈。瘦肉的，瘦肉的挑肥肉，这可以。一五年毛，两粒大一点。这个四十六。那看啥？我先算到先买。那就用看啥？那那年那几年。啊，多少几条？还是几条？嗯，我觉得那么可能便宜哈。多少几条？谢谢。福州鱼丸是用鱼肉做外皮的带馅丸子，常选用海鳗肉、鲨鱼肉或马鲛鱼肉做成，馅料一般是调味的猪瘦肉或者鲜虾，是最富有福州地方特色的风味小吃之一。站在这品种繁多、看起来每种都很诱人的鱼丸摊位前，我感觉选择困难症都要犯了。老板非常大方，一直在投喂每一个犯了选择困难症的游客。这是番薯丸，外面是。肉做的，然后那个里面是紫菜跟猪肉。哦哦。买什么呀？微信收款三十八元。这种的，这是鱼饺，外面皮是鱼做的，然后里面是韭菜跟猪肉。鱼饺。对，鱼饺。哦哦。这个怎么卖的？这个二十三元一斤。二十三一斤。微信收款。这种的。呃，这个是牛滑，这是牛肉丸。对，这牛、啊、牛滑。对，这是牛肉丸，里面有加牛油的，非常好吃。哦哦。还有种虾丸，刚刚做的可以试一下。谢谢，这是虾丸。虾丸里面有一整种虾跟鱼子。一整只虾，还有鱼子啊。对。对哦，这个多少钱？支付宝到账九点五元。尝一下。好吃，特别好吃。你买什么呀？你可以去逛一下，他说不定今天有。有可能。那茯苓膏那边对面有啊呗，对面也哎也卖，我带一瓶茯苓膏。还有这个芋泥也非常好，这个芋泥是用槟榔芋做的，没有放淀粉。槟榔芋，对，槟榔芋。我们家蜂蜜都好吃啊，嗯，又很新鲜。这个是马蹄糕嘛？对，马蹄糕，这也是这也是传统福州传统。哦。酒席上面一般都会用做马蹄糕，当做前菜甜品。哦哦。青岛。对。青岛不是来出差的是吧？嗯。最好吃的应该就是鳗鱼丸了，谢谢谢谢，不能再吃了。吃啊吃啊，随便吃啊。鳗鱼丸的价格是三十八元一斤，马椒鱼丸是十八元。二零二二年福州鱼丸的销售额近两百多亿元，小小的鱼丸真是福州的福丸。热乎乎又鲜甜滑弹的鱼丸真是特别好吃，根本停不下来。你好，老板。网红啊！这个要多少钱一斤啊，老板？这个要多少钱一斤啊？这个卖，现在卖十三块。十三块。过年期间肯定贵啊！哎、呃，过年对。对，过年肯定贵。嗯。这边过年也是吃这个啊。对，过年不止，到正月十要卖四十。正月十五要卖四十啊？嗯。哦。四十要排队。要排队。是这个习俗啊。对。嗯要摊多少斤啊？一斤有三十片。一斤有三十片，一天能做多少个？不一定
不一定啊。再生意啊，很快。哦，如果一定要生意好的话，我过节那排队要做，一两百斤。一天要做一二百斤啊、嗯？你自己一个人做？像这样子来做几十斤。哦，这一桶、啊、这一桶有有五十斤嘛？有啊。比如说过节的时候要做四五桶啊？要啊。过节的要做四桶。四桶。一人管三个灶，好厉害！我做好几十年了，做好几十年了，嗯，看不出来。做了三十，三十多一点。哦，老了，一直在这个地方。快要六十岁了，快六十了。这边这边做了有十几年吧。哦。两零九年在这边。这个市场热闹啊！这叫春卷，春饼嘛。嗯。谢谢老板。哎呀，嗯。你好，老板。<笑>该拍您了。我不要拍，我不要拍。<笑>我老年这样的拍怎么？这年轻人拍。这是油干吗？这是油干吗？山楂。啊哦，这是山楂啊。这个油干。这是油干，这也是山楂啊。这都是用盐水泡的吗？盐水泡的。南方朋友们吃水果好精细。像我们北方人吃山楂，洗洗就直接吃了。你多少岁的？是三十岁的吧？我啊，哎，先锋市场是一个巨大的梯形。现在我走到了这一横的端点，像很多市场一样，这里也有一家挺大的面食店。你好，老板。在我的刻板印象里，福建应该是米饭、米粉为主。这个馒头坊颠覆了这个错误印象。这里的面食种类非常丰富，一点也不比北方的少。这个叫什么、啊，老板？这个叫葱馒头花卷。我问了一个傻问题，其实我想知道花卷里面红色的是什么。这个玉米馒头。哦。玉米馒头，这个馒头哪一个？不是啊，印尼人在哪玩呀？印尼人拍照。支付宝到账十五元。微信收款四十元。等一下啊！为什么大家都喜欢现做现卖的食物呢？看看这金黄酥脆、油香四溢的水煎包，答案应该很明显了吧？这个个头很大的水煎包，两元钱一个，我估计我最多只能吃两个。这个嘛，有菜吗？有菜饼。哦，这个是做那个韭菜饼了。对，你看你嘛，只有你。早上几点开始啊，老板？五点就开始了。五点就开始了。始了那你们是需要三点开始做了？三点就开始上班，开始干这个。上班十五很早，两点就开始了。两点就开始了。做早餐太辛苦了。对呀、啊，对呀、啊，是的。没吃过煎包。对呀、啊，这来一毛了。这时，我的脑海里跳出来的是，厨师的使命是把有限的食材做得花样百出，让单调的生活充满乐趣。尤其是当这个厨师是中国人的时候，仅仅是小麦和脂肪的组合就有了无数种可能。嗯
姐姐。收钱包到。我叫张聪明，姓王，姓李。我我开不了，我偷偷。好。我自己。自己手工做的。对对。哦，这是鱼的鱼鱼肉的吗？这个是芋头，呃，跟地瓜粉。哦，芋头和地瓜粉的。闽东的福鼎是福建槟榔芋最著名的产地。当福建人把对生活的热情投射到食物上，平凡的芋头也能变成花样繁多的美食。就像咱们之前在厦门拍到的芋包、芋泥饼、芋泥香酥鸭，以及这种我后来才知道名字的芋头糕。这里边还有粉丝吗？有粉丝吗？什么？这里边是粉丝吗？这个是芋头啊，芋头，它这个是咸的味道啊，咸的，这个是咸的，哦，红糖的，有红糖的，那这个萝卜的。啊，这里边这一丝丝是萝卜啊！这个这个是萝卜，这个是萝卜，这个是萝卜。这里边这一丝丝的是什么东西？这个是芋头，芋头都是一样的，这是咸的，这个是红糖的，哦哦，咸的。我就想知道这个一丝丝的是什么？这一条条的，就是芋头，它啊，它的丝啊，哦，这样。你看，都这样。好，你拿，你拿，你拿，没鱼，拿去哪个？哪个？去哪个？呃，三七多啊，七多啊，去哪个啦？家庭服务业。呃，家庭服务业。四六五啊？家庭服务业。四六五，四六五加加啥物事？这个多少钱一斤啊？七块。这个一斤七块。一斤七块，我能要一块小的尝一下吗？可以啊。啊，这这块了。这个我这个一个人可能吃不了。不是你吃不了，我我吃切一点，不用不用，我切一点买一半买一半吧，买一半行吗？切切一点，我想要甜的，我想要甜的，我想要甜的，我想要甜的，这个切一半行吗？啊，你支付你按的去，支付宝就来了。不要拿钱，这个拿钱、哦。不用不用不用，不要不要不要不要，不要不要，没关系、啊。不要,、啊、不要,不要,不要买就买，吃不买就不要买。<笑>好的好的。这就是我们福州的特色的、啊。这是手工做，纯手工做的、啊。对呀、啊。哦，这个是福州的，叫什么东西？这个？这个好像牛王，老王。啊，是是不是普通话这样的玩啊？不知道。我我玩鬼的。呃，芋头鬼。哦。我过了，我过了，谁过了？啊，你那有那么臭呀？嗯，挺好吃的，大姨帮我装上那一块吧。你吃的来吗？我吃的来，我吃的来。吃的来啊！女的，女的。帮我装上那一块吧。女的，我面面在哪里？女的了吧？在没在没？女的了吧？对面还有女的。我鱼已经卖完了，原来还有这么大一块儿。就一块了，就这里一块了。就这一块了。为什么呀？哦，这是整个用它蒸的。对。这一个得有十几斤吧？六。等你安。老大开呢啊？谢谢。在鱼丸对面的茯苓糕一直没有出摊，最终我在市场远端的蔬菜摊位上发现了另外一家。这个蔬菜摊位今天没有营业，因此这位老板有了一个比平时更好的位置。大多数时候，他的摊位会出现在市场外面的马路边上。脚嘛，呃，拿多少？脚拿一点。脚就这边拿一点啊。这个。这这这这，到这边哈。三来三片。三片哈，好，三片的比较大片一点哈。啊，这个香味就是茯苓的味道啊。对，大米白糖茯苓很香。大米白糖茯苓哦。很大了哈，嗯，十五块三。
十五块三毛。多少钱？十五块三。我要一片就好了。一片好好哎，我也尝一下，要一要一片吧。要一片啊，你也拿一片啊，好的。多少钱？啊，稍等一下啊，称一下。呃，你先给他称吧。可以的。哎。还冒热气啊！这个凉了好吃吗？啊，凉的话它更 Q， 拿也可以拿去热哈，十块八毛。十块八毛，十块八毛，对。凉了以后口感更 Q 弹一些啊，对，更 Q， 然后热一下，可以拿去蒸一下哈，就蒸一下或微波炉一下都。这块茯苓糕最终也没有变凉，我逛的有点饿了，一块绵软微甜、略有嚼劲的热腾腾的茯苓糕来的正是时候。要不要？要不要？要要给上十八给你。喂，我在做生意，干脆。哎，干净。真的，这个二十块三毛，拿二十块。这是海鳗吗？哎，海鳗，海鳗。这一条得有多大呀？一条要到十斤，十二斤左右。哦，这这几斤？这二十块。二十块就加上。来来来，二十七，四十七。很高。这个要不要加？我这边买鱼都给切好啊！啊，这边买鱼都给切好了，给切好了啊！还是南方市场服务好。马上熬啊，不熬啊，这里不熬啊。马上准备到，十八块。咋了？这个肉很重啊，肉那个肉是比较重，骨头不重。你好，老板，我拍一下，我拍一下。好啊，上卡，等于上卡。拿开，那个拍一拍。这个是叫五香是吧？这叫五香，这是闽南特产五香卷。哦、羊烧排烧的不是羊排，而是猪肋排。中英南京条约签订后，福州开放为通商口岸之一，闽菜中产生了一批中西合璧的新派菜肴，羊烧排就是其中之一。羊烧排、猪排叫羊烧排。现在这种鲜炸后烧、小火长时间慢煨而成的菜肴，已经成了闽菜中的经典菜式，名列第一批闽菜保护名录，并因其酸甜的口味、外酥里嫩的肉质和酥软脱骨的特点，深得福州人的喜爱。谢谢。你好，来点这路边嘛，有好吃的，有好吃的。老传统做法。老传统做法。先包，先包。你好，老板。韭菜的。啊，有肉，有肉，一般肉一般大。啊。老板，这这样做多少年了？啊，做多少年了？三十八年了吧？三十八年，他那是才六十啊，六十多嘛。要不要菜的？要菜的可以拿，不要不要拿太多菜，没有必要菜。他真菜的，你别控制了。好的好的。三十八年了，啊，你你比一下，在福州你比一下，像这种，我做这种都是。我从十二岁半，十三岁才做这个。十二岁半开始做这个，这可是三代了，三代了，开始做老店了。啊、嗯，哎呀，徒弟教太多，教什么？我教徒弟教一百多个，教一百多个徒弟了。肉包来，以前啊，十块钱七个，拿十块钱七个，我徒弟都发财了。人都过来，拿五块钱七个，都干几十年，徒弟都干几十年了。啊。老传统，我这还是老传统做法。嗯
，谢谢老板。福州真是热，还没到正月十五呢，今天的气温就上了三十度，我只能羡慕的看着有准备的人们穿起了凉爽的短袖衫。你好，老板，我拍一下行吗？谢谢。这个是青红酒，青红酒，叶青明酒赤如丹，说的就是这种福州人爱的青红酒。青红酒被誉为闽派黄酒的正宗，琥珀色的青红酒口感柔和，实际上却很容易醉人。酿青红酒要用到红曲，产生的副产品就是红糟。百样福州菜，半壁在红糟。红糟可以说是闽菜的灵魂。红糟特有的微醺气息，无论搭配荤素，都会让菜肴产生出一味点千香的奇妙滋味。谢谢。老板，我拍一下。拍一下，拍一下。哎，谢谢。都没见过这些东西。这个叫什么？鱼哥，鱼哥，鱼哥。购买购买牛肉、牛肚、牛筋六十元一斤，金钱肚七十元一斤，五谷鸡爪四十五元一斤，荔枝肉二十五元一斤。你今天还讲我两包肉？我看这个那个是不是就是做那个土笋冻的那个沙虫啊？大虫是。这个多少钱一斤啊？八十五。八十五啊！这个买回去就是自己做那个土笋冻用。对。行。五毛钱。谢谢老板。哎呀，毛叔呀！你好，老板。你好。哎。要不要给你切一下？两个两个。那个是什么呀？那个是那个芒果果冻，马蹄、红枣、红豆、茉莉花、桂花等等多种多样口味的糯鸡鸡糕点，是带火先锋市场的主力军。很多游客专门跑来先锋市场购买这些福州传统的特色点心。茉莉花也好吃，给你包菜了，嗯，味道还不会变。原汁原味，那个越甜的切了，味道就会变的。这是茉莉糕，茉莉的，莉的莉的哎。老板，你帮我切一下。哎，你稍等一下，你自己切一下，等下我帮你切啊。谢谢老板。哦，这是茉莉花的。嗯，这个叶子种。哦，茉莉冻、椰子冻，这个桂花，这马蹄包包冻，这个芒果冻。啊，这是芒果冻，看着特别漂亮。嗯，这些都是十三块钱。啊，都是十三一斤。这个一斤要卖二十。哦，这些一斤二十。那过期鸡多吗？十三。过期鸡十三块，很好吃，我们纯手工做的。老板，咱这都是手工做的。是啊，全手工做的。来吃一个，品尝一个。谢谢。啊，这个就是那个叫呃。葛粉包。呃，葛粉包。嗯，港包，我们这边川味的港包。福州老板们对外地游客都是大力投喂，胃口小一点的不需要买东西，常来常去的一会儿也就饱了。哦，这里边有芝麻馅儿，是芝麻馅，芝麻花生的。嗯，这个怎么卖的？这一斤十三块。这个是什么？这是茉莉。豆沙馅的，里面是豆沙。是哦，糯米丸的，是吧？一共四十三，这些是蒸的吗？蒸的，蒸的，都是蒸的，从手工打出来的，自己做的。这个要几点起来蒸啊？这个。晚上一点就起来做了，一点啊，嗯，能能掺一下吗？可以啊，一共就要半斤就行，啊、一共就要半斤啊，对对对，我就尝一下，那就拿几个就可以了，拿几个就行。你看一下别的嘛，要个那个哪一种是最传统的东西啊？这个马蹄糕最我们最福州本地的，哦，那要一块那个吧，最原始的，最原始的，最原始的啊，最原始。哦、这个就是它的最初的版本，呃，最初版本的，后面这些都是改良加工、呃，改良加工我们水果加水果类的，哦、嗯、哦。这个摊位贴心的给每种点心标注了名称，特别方便那些懵懂的外地游客。你给我称上二十，姐。那是不好意思，买什么？少少来一点就好了。那那就不要了。哦，你二十，嗯。这可以七千支付。四块三啊，谢谢。你要什么？谢谢老板。这样没关系。
你是啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊你是多少啊
，真正的福州特色。鸡肉的就不是咱们原来福州的味道了。它那个是也是，它是鸡肉是半产品，人家厂家做出来的。哦。我这个是自己亲手做的。对，我刚才在后面听那个老板说，四点就开始做了。离开市场的时候已经临近中午，是时候去品尝一下福州的特色小吃锅边糊了。好，来一份锅边，几块钱？哦，有几块钱，那可以去。哦，豆芽，豆芽，然后叫他提的。锅边糊是把米浆浇在烧热的铁锅上。烘干后铲入汤中，烧煮片刻即成。我点的是最简单的青菜锅边糊，五元钱一碗，但当时没有录好，只好又录了一遍别人点的瘦肉锅边。这是加的什么？肉。肉啊。哦，瘦肉锅边。好，他说点的瘦肉锅边。今天的午饭搭配的有点奇怪，芋泥、青菜锅边、豆芽煎饼、鱼饺，不过味道都不错。跑了几个小时以后，喝碗锅边糊很舒服。先锋市场马路对面还有这家叫做陆果心的饭店，早知道他家有这么多福州特色小吃，我应该在这里吃早餐的。福州来拍福鼎肉片应该是最应景的了。这个肉店好多人打卡。是啊。这很简单，我这个调味料是家常菜。哦，煮好了直接放进去就可以了。你看，嗯，醋不要，香菜也，香菜葱要不要？不要。不要不要。小孩子吃的味道，啥都不放，来香菜葱放进去。哦，这猪油啊。嗯嗯嗯、这个外地人也知道这个东西。会吃的来。是。一个你时间长了。哦，今天不能再吃东西，我在市场已经吃了一肚子东西了。今天的视频到这里就结束了，非常感谢您的观看，我们下期节目再见。这个点缀一下，真的好看了。